रसग्रहण मराठी कवितांचे भाग दोन न निश्चय कधी ढळो कुजन विघ्न बाधा टळो न चित्त भजनी चळो मती सदुक्त मार्गे वळो आशय सौंदर्य मोरोपंत हे मराठीतील श्रेष्ठ कवी आहेत केकावली या काव्यग्रंथाची समाप्ती करताना भरतवाक्य काव्यरचना मोरोपंताने लिहिली आहे जीवनात सद्गुण कसे अंगीकारावे भजनी चित्त का लागावे यासाठी ईश्वराकडे अर्थ शब्दात प्रार्थना केली आहे काव्य सौंदर्य वरील चरणात काव्य पंक्तीत मोरोपंत सांगतात दृढ निर्धार कधी ढळू देऊ नये दुर्जनांचे विघ्न टळून त्यांच्या अडचणीची विघ्नाची बाधा आपल्याला होऊ नये भजनापासून चित्त दूर पळून जाऊ नये आणि सत्य मार्गाने सन्मार्गाने जाण्यासाठी बुद्धीला वळण लागावे अशी प्रार्थना करतात भाषिक वैशिष्ट्ये प्रस्तुत काव्य पंक्तीत दृढ निश्चय किती महत्वाचा असून जीवनात अध्यात्माला भजनाला तेवढेच महत्व आहे ही रचना केकावली या मात्राव्रतात असून ढळो टळो चळो वळो अशा यमक शब्दातून गोडी वाढली आहे मोरोपंत एकीकडे पल्लेदार भाषा वापरतात तर दुसरीकडे व्यापक तत्वज्ञान मांडतात म्हणून हे विचार पुन्हा पुन्हा वाचावे वाटतात दुसरी कविता जरा लागेलच तिथे खोद आणखी जरासे उमे दिने जगण्याला बळ लागते थोडेसे आशय सौंदर्य कवयत्री आसावरी काकडे यांनी खोद आणखी थोडेसे या कवितेतून प्रयत्न आणि सकारात्मक यांच्यातील सामर्थ्य प्रकट केले आहे माणसाने उमे ठेवून आयुष्य जगले पाहिजे कष्टाच्या प्रयत्नाच्या खोदकामात यशाचे झरे लागतात हे या कवितेत स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे काव्य सौंदर्य कोणतेही कार्य करताना धीर न सोडता सातत्याने करीत राहिले पाहिजे प्रयत्नाच्या पाषाणात यशाचे झरे भेटतात हे करताना उमेद हिंमत धैर्य संयम चिकाटी जिद्द न सोडता सतत प्रयत्नशील असावे धाडसाने जगण्यासाठी बळही तितकेच महत्वाचे आहे भाषिक वैशिष्ट्ये सरळ साधी सोपी भाषा या कवितेत पाहावयास मिळते ही कविता अष्टाक्षरी छंदात असून प्रत्येक ओळीत आठ अक्षरे आहेत या कवितेत यमक सुद्धा छान साधले आहेत मानवाच्या जगण्याला अधिक बळ ही कविता देऊन जाते आणि मित्रांनो शेवटची कविता आपल्यासमोर सादर होते आहे रसग्रहणाच्या बाबतीमधील तू झालास परिस्थितीवर स्वार आणि घडविलास नवा इतिहास तू झालास मुख समाजाचा नायक आणि जागा केलास उभा बहिष्कृत भारत आशय सौंदर्य कवी जवी पवार यांनी तू झालास मुख समाजाचा नायक या कवितेत महाडच्या चौदार तळ्याच्या आठवणी जागे केल्या आहेत हे स्पष्ट करताना बाबासाहेबांच्या वाटेला आलेल्या वेदना व अपमान यांचा उल्लेख केला आहे काव्य सौंदर्य प्रस्तुत कवितेत बाबासाहेबांनी कठीण परिस्थितीवर मात करून प्रत्येक क्षेत्रात इतिहास घडवला आहे अन्यायाविरुद्ध लढता लढता मूक समाजाचा नायक होण्याचे भाग्य लाभले आणि या नायकामुळे बहिष्कृत भारत जागा झाला बाबासाहेबांच्या संघर्षाचे सामर्थ्य यातून व्यक्त होते भाषिक वैशिष्ट्ये मुक्त छंदात लिहिलेली ही कविता चौदार तळ्याचा इतिहास साध्या सोप्या व मोजक्या शब्दात मांडते बाबासाहेबांचा संघर्षमय जीवनाचा शब्दपट मांडण्यात कवी यशस्वी झाले आहेत असे वाटते मित्रांनो ही होत रसग्रहण तीन कवितेचं हा दुसरा व्हिडिओ इथं समाप्त करतो आहे तुम्ही हे दोन्ही व्हिडिओ पहा पुन्हा पुन्हा याचं अवलोकन करा तुमचे चार गुण नक्की इथे पक्के झाले असा विश्वास मी देतो हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्यामध्ये नक्की आत्मविश्वास येईल याची खात्री मी देतो जाता जाता पुनश्च आपल्याला विनंती आहे की कृपया माझं चॅनल सबस्क्राईब करा